நம்ம தமிழ் மக்கள் சேனலில் தொடர்ந்து ஒரு ப்ளவுஸ் கட்டிங் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதை தொடர்ந்து டாப்ஸும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சுடிதார் பேண்டு இப்போ சொல்லித்தர இருக்கிறேன் இந்த சுடிதார் பேண்டில் ஏற்கனவே ஒரு கட்டிங் போட்டிருக்கோம் அது எளிமையாக தான் இருக்கும் மீண்டும் அதே தான் நீங்கள் பழசு ஒன்றி பார்க்க முடியாதவங்களுக்காக மீண்டும் இப்போதைக்கு வர தொடர்ச்சியான வர பதிவுகளில் உங்களுக்கு இந்த சுடிதார் பேண்டை பார்க்கணுங்கிறத ஒன்று புது கட்டிங் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பிட்டில் நம்ம கடையில் வாங்குறது அதில் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இப்போ வந்து நீங்கள் தனியாக தேவையான இந்த புடவை பகுதியில் வெட்டுறது வேறு துணி வெட்டிக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் அப்புறம் நம்ம போக போக கற்றுக்கலாம் இந்த பிட்டில் வாங்கி வெட்டுறது இப்போ நம்ம சொல்லி தரேன் எப்படி இருக்கணும்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து துணி வந்து இந்த மெத்தடில் நீட்டதில் இருக்குது போகிறீங்களா இதாட்டம் நீட்டதில் துணி கிடக்கும் இந்த நீட்டது துணி எடுத்து நீட்டாக எடுத்து போட்டுக்கிறேன் அதில் மடிப்பு அப்படியே அழகாக வரும் அதை கரெக்டாக கூட குறைச்ச மடிச்சிருப்போம் நம்ம அதை கரெக்டாக இருந்தால் அதை வச்சுக்கோ இல்லை கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கணும் இப்படி எடுத்துங்க இப்படி எடுத்து இந்த பக்கம் போட்டுக்கிறேன் இதில் இந்த சுடிதார் பேண்ட்டுக்கும் சுடிதார் போகிற துணி போகிறதுக்கும் ரெண்டும் ஒரே வித்தியம் ஒரே விஷயந்தான் கொஞ்சம் தான் சேஞ்சு துணி போகிற விதம் இதை என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன என் பக்கத்தில் இப்போ நம்ம பக்கத்தில் எப்படி இருக்குன்னாக்கா இந்த மடித்த பகுதி இருக்கும் இதுக்கு ஆப்போசிட் பகுதியில் இந்த ஓஃபன் பகுதியாக இருக்கும் இது பார்த்துங்க அதே போல் நம்மளோட ரைட்டு ஹேண்ட் சைடு சொத்தங்காய் பக்கத்தில் இந்த மடிப்பு இருக்கும் அப்படியே நம்மளோட லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இந்த ஓஃபன் பகுதி இருக்கும் இது தான் இது போல் இருக்கா நீங்கள் பார்த்துங்க நீங்கள் துணி போட்டுக்கிறது சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க அப்படி பார்த்துட்டு இப்படி தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த மெத்தடில் இருக்கணும் இப்போது இந்த சுடிதாருடைய பேண்டு அளவு பேண்டு நம்ம கையில் வந்துருக்குது இந்த பேண்ட் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இதை என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஓஃபன் பகுதி இருக்குல்ல இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த பிசுராக இருக்கிற பகுதியை நம்ம வந்து வெட்டி எடுத்துட போகிறோம் கொஞ்சம் பிசுறு பிசுராக இருக்கும் அது கொஞ்சம் மட்டமாக வெட்டிங்க கூட குறைச்சி இருக்கும் அதனால தான் இது ஒரு காரணம் அதிலே மிக சரியாக இருந்தால் ஒன்றும் நம்ம கட் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் வெட்டிங்க இப்போது சுடிதார் பேண்ட்டுக்கு எப்படி போகிறோன்னாக்கா இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் டாப்பு நீங்கள் வெட்டணுன்னாக்கா இது கீ வந்துடும் இந்த கட் இந்த இந்த பகுதி வந்து மோல்டிங்காக இருக்கிற மடித்த பகுதி மேலேயும் இந்த கட் பண்ண பகுதி கீழே வந்துடும் ஸோ ரைட்டு கட் பக்கமும் வந்துடும் அதனால் ரெண்டும் கிட்டத்தில் ஒரே மாதிரி துணி போட போகிறோம் ஒரு மேலேயும் கீழேயும் மாற்றி போகிறதா உங்களுக்கு வித்தியாசம் இப்போ இருக்கிற உங்களுக்கு பேண்ட் உங்களுக்கு சொல்லி தரதுனால அந்த கட் பண்ண பகுதி மேலேயே அந்த மடித்த பகுதி கீழே இருக்குது இப்போ அந்த அளவு அளவு பேண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அளவு பேண்ட் எடுத்துக்கிட்டு கீழே இருந்து மேலேருந்தான் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ மேற்பக்கத்துலேருந்து உயர்த்த நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தோம்னா அந்த பேண்டை கவனிங்க எப்படி இருக்குதுன்ட்டு இதில் எல்லா வகையான மாடலையும் இதே கட்டிங் தான் நம்ம தைக்கிற விதத்தில் தான் மாற்றிக்க போகிறோம் இந்த நீட்டாக காலாக உள்ளது இருக்கும் பாருங்கள் கீழே கொக்கி போகிற மாதிரி அது போல் உள்ளதை வந்து முக்கோணமாக துணியை போட்டுக்கணும் நீங்கள் பேர் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேண்ட் வச்சுருப்பாங்க குருதா வச்சுருப்பாங்க அந்த சுடிதார் பேண்ட் வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் லெக்கின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பட்டியலா எல்லாமே இதே மெத்தடு தான் ஆனால் தைக்கிறதெல்லாம் நான் மாற்றிக்க போகிறேன் கட்டிங் ஒன்று தான் இந்த கட்டிங் நல்லாக்கு தான் உங்களால் எல்லாம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இதோட துணியை போட்டுவிட்டோம் பேண்டை போட்டுக்கிட்டோம் இந்த பேண்டில் இந்த ஒரு இந்த ஒரு பாக்ஸ் பகுதி ஒன்று இருக்குது இந்த கால் பகுதி ஒன்று இருக்குது இந்த கால் பகுதி மட்டும்தான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அளவு எடுத்து காட்ட போகிறோம் அதில் வந்து இந்த தையல் வந்து பார்த்தீங்களா இந்த தையல்லேருந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த தையலுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா இந்த பகுதியில் ஒரு அரைஞ்சு அரைஞ்சு வச்சு ஒரு புள்ளி வச்சுங்க அரைஞ்சு இது வந்து அதை ஒரிஞ்சு ஒரிஞ்சில் பாதி அரைஞ்சு புள்ளி வச்சுக்கிட்டேன் அந்த புள்ளியை இந்த தச்சிருக்கவங்கள அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஏன் அரைஞ்சு விடுறோம்னா தைக்கி தையலுக்காக அரைஞ்சு விட்டுருவோம் இப்போ இந்த இடத்துல தைக்கணும் அதுக்காக இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறேன் இதுலேருந்து அந்த உயரத்தை எடுத்துங்க பேண்டோட உயரத்தை இது வரைக்கும் வருது இது வரைக்கும் உயரம் வருது இப்போது இந்த இடத்துல உயரத்தில் ஒரு புள்ளியை குறிச்சிக்கிட்டேன் இந்த புள்ளியை குறிச்சிக்கிட்டு இந்த பட்டி நமக்கு எவ்வளோ நிறைய துணி இருக்குது நமக்கு தேவையான துணி மட்டும் விட்டுக்கும் பட்டிக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு விட்டுங்க போதும் கூடுதல் ரொம்ப இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுட்டு அழகாக இருக்கும் ஒரு இஞ்சு ப்ளஸ் ஒரு இஞ்சு ரெண்டு இஞ்சு எடுத்துங்க அந்த ரெண்டு இஞ்சு எதுக்கு அப்படின்னாக்கா ரெண்டு மடிப்புக்காக இந்த மடிச்சு தைச்சிருக்காங்களா அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்துக்கலாம் இது போல் மடித்து நம்ம தைக்கிறதுக்காக ரெண்டு இஞ்சு விட்றோம் அந்த இதை விட்டு தைப்போம் இதை விட்டாட்டு விட்டுட்டு இதே இடத்த நம்ம இந்த அக
இந்த உயரத்தை மட்டும் நீங்கள் அளவு எடுக்க போகிறீங்க இந்த இடுப்பு பட்டி ஒரு சதுரத்தை விட்டுட்டு இந்த பக்கம் எடுக்க போகிறீங்க இந்த இடத்த என்ன பண்ணுறீங்க இந்த அரைஞ்சி விட்ருக்கோம்ல இந்த அல இதுக்கு நேரம் அரைஞ்சி அதை வச்சுக்கணும் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து குறிச்சிக்கிறேன் அரைஞ்சி இறக்குறேன் இந்த க அந்த கடைசியில் குறிச்சிக்கலாம் நல்லது தான் சரிதான் நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படி இந்த பக்கம் குறிச்சிக்கணும் இதே அரைஞ்சி அந்த பக்கம் குறிச்சிக்கிட்டு எனக்கு நல்லா அழகாக தான் வரும் இப்படி எடுத்துங்க இப்படி வச்சு ஒரு புள்ளி புள்ளி குறிச்சிக்கிறீங்க தையலுக்கு அரைஞ்சி அங்கேருந்து இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதில் இதை வந்து ஒரிஜினல் வச்சுக்கிட்டேன் இதை விட மேலே அரைஞ்சி மேலே விட்டுட்டேன் இதோட கீழே அரைஞ்சி விட்டுட்டேன் இங்கே தச்சு இங்கே இங்கே வெட்டினா தான் ரெண்டு பக்கம் இங்கே வெட்டினா தான் இந்த இடத்துல கரெக்டாக தைக்காமல் விட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டாவது கூட போட்டுக்கலாம் அந்த கோட்டுக்கு நேராக ஒரு கோடை அப்படி போட்டுங்க ஸ்கேல் வச்சு போட்டாலும் சரி நீங்கள் அளந்து அவங்க கரெக்டாக போட்டுக்கலாம் சரி இல்லை அப்படி நான் ஏற்கனவே ப்ளவுஸ் சொல்லி மடிச்சு விட்டு போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இப்போ மடிச்சு காட்டணுன்னாக்க இந்த துணியில் மடிச்சு காட்டிட்டோம் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நொசு நொசுன்னு இருக்கிற துணியில் உங்களால் மடிக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அதை ஸ்கேல் வச்சு இது பண்ணிங்க இந்த கோடு கரெக்டாக அந்த கோடு வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அந்த கோட்டையும் அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ எந்த இடத்துல அளந்தானா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹைட்டை அளந்து காட்டியிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த ஹைட்டு தானே தான் இந்த ஹைட்லேருந்து இந்த தொடை பகுதி அகலம் எவ்வளோ துணி விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்து இந்த இடத்துல எடுக்கிறீங்க எடுத்து இந்த கோட்டுக்கு நேராக வச்சு இதை வச்சு அளவு எடுத்து வெட்டுறீங்க ஒரிஜினல் தையலுக்காக நீங்கள் வேணா எவ்வளோ துணினாலும் கூட விட்டுக்கலாம் லூஸாக அதை நல்லா தைக்கணும்ட்டு இல்லை கரெக்டாக அதில் விட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரிஜினல் அரைஞ்சி தான் விடணும் இன்னும் ஒரு அரைஞ்சி துணி கூட இருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன்ட்டு அதை சேர்த்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கட்டும்ட்டு அது அவ்வளோ தான் விஷயம் இப்போ இதை தான் வெட்ட போகிறோம் இந்த பகுதி என்ன செய்கிறேன் இந்த கால் பட்டிருக்குங்களா காலுக்கு நேராக ஒரு கோடு ஸ்கேல் வச்சு போட்டுங்க அதெல்லாம் நான் எனக்கு கையில் போட்டு எனக்கு நல்லா கோடு வருதுங்கிறனால ப்ராக்டிஸ் பண்ணதால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத கோடு வரும் நீங்கள் இப்போதைக்கு ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டுங்க அதே போல் வந்து இந்த அந்த பகுதியை என்ன செய்கிறோம் அங்கே போட்ட பகுதியை இந்த டேப் வச்சு ஸ்கேலட்டாக அங்கே பிடிச்சிங்க இந்த இடத்துல வச்சு இந்த எங்கே வெட்ட போகிறோமோ இந்த இந்த இடத்துல ஒரிஞ்சு விட்டோம்ல ஒரு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு குறிச்ச முடிஞ்சிங்களா இந்த இடத்த கொண்டாந்துருங்க இது சதுரமாக எட்டணும் மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக இந்த இடத்த கொண்டாந்துருங்க இந்த இடத்து நேராக ஸ்கேல் வச்சு ஸ்கேல் வச்சு டாட் டாட்டாக கூட கோடு போட்டுங்க லேஸாக போட்டுங்க ஏன்னா துணியாக திருப்பி அதை எடுக்க போகிறோம் இப்படி தான் நம்ம புத்தகத்தெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் போட்டிருப்பாங்க இதே போல் எப்படி வெட்டுறது நினச்சிட்டு இருப்போம் இதில் தான் இதில் வருது இதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ குடஞ்சி வெட்டணுமோ காலுக்கு பொதுவாக வேணுமோ அந்த இடத்த என்ன பண்ணுறீங்க அழகாக அப்படி அழகு கோடு போட்டுக்கிறீங்க இதோட போட்டு அழகாக வெட்டிக்கிறீங்க இது இது வந்து எதார்த்தம் சார் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது நல்லா அழகாக போட்டிருக்கீங்க இப்போ எனக்கு வந்து இது மாதிரி எவ்வளோ இங்கே வளைச்சி போடணும் எனக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு அடையாளம் சொல்கிறேன் ஈஸியாக இந்த பேண்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த தச்சுருக்காங்களா இதுக்கும் இதுக்கும் சமமாக அடுக்க பேண்டை மடிக்கிங்க மடக்கிட்டு அந்த இடத்துல கூட வைங்க எந்த இடம் தைக்கணும் அங்கே இடத்துல அப்படி எடுத்துக்கிட்டு அந்த நேராக இப்படி பிடிச்சா கூட உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு வரும் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக குடிச்சுங்க வருங்க ஒரிஜினலு தையலுக்காக அந்த கோட்டில் வந்துருங்க வருங்க இது பழக்கம் பொழுது பழக்க பழக்கம் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போது இந்த புள்ளி எடுத்துக்கிட்டு கூட இந்த ஒரு ஒரிஜினல் தையலுக்காக இந்த உள்ளது இந்த மூணு புள்ளியை நீ ஏற்கனவே ப்ளவுஸ் கட்டிங் இந்த ஸ்ப்ரே போல் போட்டாலே ஈஸியாக வந்துடும் இவ்வளோ தான் ஒரு உங்கள் சிரமம் ஒன்றும் கிடையாது இதை நான் கட் பண்ண போகிறேன் இப்போது இப்போ எடுத்து இப்படி கட் பண்ணிக்குவோம் கட் பண்ணிட்டு இப்படி கட் பண்ணிங்க கட் பண்ணி இதிலே வந்துடும் நேராக இந்த இடத்த வரும்போது என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு இஞ்சி இப்படி ரெண்டு மடிப்பு பட்டிக்காக கால் பட்டிக்காக இப்படி தைப்போம் இல்லையா சில பேர் இதை அழகாக வெட்டி தனியாக வைப்பாங்க நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இப்படி மடிச்சு சொல்லி தரேன் ஆனால் இது என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் தனியாக வெட்டி ப்ளவுஸில் அந்த காஜா பட்டி பட்டன் கட்டி வைக்கிறது போல் வெட்டி தைப்பாங்க துணி பத்துலன்னா அப்படி வச்சுக்கலாம் துணி இருக்குன்னா அப்படி வெட்டிக்கலாம் ஈஸியாகவும் வேணும் உங்களுக்கு வந்து சில பேர் இது வந்து பேஸ்ட்டு இப்போ இருக்குது கடையில் அதை வாங்கி து துணி போல் இருக்கும் அதில் பேஸ்ட் போட்டு இருக்கும் துணியில் ஒட் சாயின் பண்ணால் ஒட்டிக்கும் அதை வச்சு விட்டு புரட்டுவாங்க மிக அழகாக தைப்பாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க தமிழ் மக்கள் சேனலில் உங்களுக்கு எல்லாமும் நிறையா சொல்லி தரும் பிஸ்னஸ் ரீதியாக அழகாக விட்டுறது இது தையல் டீச்சர் எக்ஸாமுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இதிலே இதே தான் தையல் டீச்சர் எக்ஸாமுக்கு இதே தான் போக போகிறீங்க நீங்கள் டென்த்து பா படிச்சுருந்தால் போதும் அதனால் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாக்கா இந்த இதே விதம் எழுத போகிறீங்க
இதை எடுத்து இந்த மூணில் ஒரு இஞ்சி மேலே பட்டிக்காக இந்த நாடா விட்டுருக்காங்களே இந்த நாடாவுக்காக ஒரு இஞ்சி இறக்கிங்க ஏன் இறக்கணுன்னாக்கா மடைக்கும் பொழுது நாடா விடணும் நம்ம வந்தபடி இதுக்குள்ளே அதெல்லாம் ஒரு இஞ்சி விட்டுடுங்க இதை விட்டு இந்த இறக்கத்தை எடுத்துங்க ஒரிஜினல் தையலுக்கு ஆரஞ்சில் அதே போல் இந்த இடத்தையும் எடுத்துக்க போகிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் ஒரிஜினல் குறிச்சிக்கிட்டு ஒரிஜினல் தையலுக்காக எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் ஒரு பக்கம் நீ குறித்தாலே போதும் அது இருக்க அளவுகளை வச்சு கரெக்டாக நம்ம குறிச்சிக்கலாம் இங்கே எந்த அளந்திங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை இஞ்சி இருந்திருக்கு ஒரு பதினோரு இஞ்சி இருந்திருக்கு இது சும்மா அளவுக்காக நான் அளவு வச்சு கொடுக்கல இந்த நம்ம குறித்த அளவு கரெக்டாக இருக்குங்கிறதுக்காக அதை அளவு வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் அளவுகளை போயிடாதீங்க இதுக்குன்ட்டு பதினோரு இஞ்சி இந்த இடத்துல வந்துட்டு கரெக்டாக இதுக்கு நேராக நம்ம ஸ்கேல் போல் இது கூட யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கேல் இருந்தால் நீ ஸ்கேல் வச்சுங்க ஸ்கேல் இல்லாதவங்க இது இதை போல் பிடிச்சிக்கிட்டு டாட் அடாச்சு கூட போட்டு போகிறீங்க அதே போல் இந்த நீளம் எவ்வளோ இருந்துச்சு அகலம் இது வரைக்கும் இந்த வச்சது இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு இந்த இடம் தையலுக்காக ஒரு அரைஞ்சு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தையலுக்கு விட்டுறாதீங்கன்னா மடிச்சு இருக்குது இந்த பக்கம் தைக்கல அதுக்கு விட்டு விட்டுறாதீங்க இதுக்கு மட்டும் விட்டால் போதும் இந்த உடைய ஹைட்டையும் நம்ம அதே போல் எத்தனை எத்தனை இஞ்சி நான் எழுதுகிறேன் இதெல்லாம் அளவுக்குன்னு தேவை இல்லை நம்ம குத்து போய் சாதி பாதி அளவு டேப்பு இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் அளவு டேப்பு இல்லாமல் சொல்லி கொடுங்க போகிறேங்க இந்த இடத்துல நுனி பகுதி இருக்கா இந்த பகுதி வச்சுங்க இதுக்கு நேராக ஒரு சாக்கு இந்த டீசி கட்டியால் ஒரு புள்ளி வச்சுங்க இப்போ அதே அளவு எடுத்து சில பேர் அளவுல சொல்லிக் கொடுங்க அளவு மென்ஸ் மெஸ்டர்மெண்ட் சொல்லி தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸாம் உள்ளவங்களுக்கு தான் எக்ஸாம் உள்ளவங்களுக்கு தான் அதுமாரி சொல்லி தருவாங்க வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸாக உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி குழப்பிக்க வேணாம் நீ இதே போல் தச்சு அழகாக இருந்துங்க நம்ம வர்ற அளவுக்கு நம்ம தைக்க போகிறோம் மெஷர்மெண்ட்னால் சில பேர் அப்படி தான் நீங்கள் புக்கெல்லாம் இருக்கும் வேறு வழியில் அப்படி தான் நடத்தி ஆகணும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் நீங்கள் அதே ஃபாலோ பண்ணணும் நினைக்க வேணாம் நீ இதே போல் தைங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கஷ்டம் தச்சுக்கலாம் ஒரு வெட்டியாச்சு இந்த மடித்த பகுதியில் ஒரு அறுக்கத்தை வெட்டிக்கிட்டேன் இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு அஞ்சு விட்டுங்க ரெண்டு அஞ்சு விட்டுக்கிட்டு ஒரு டாட் பண்ணிங்க திருப்பி அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு அஞ்சு விட்டுங்க திருப்பி இது ஒரு அறுக்கத்து இந்த இடத்த அறுக்கட்டு விட்டு போகிறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த தச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த தச்சுருக்காங்க பார்த்தா ரெண்டு பக்கம் பெல்ட்டு தச்சுருக்காங்களே இதே போல் முன் பக்கமும் பின் பக்கமும் வரும் இதாட்டம் முன் பக்கமும் பின் பக்கமும் வரும் அதுக்கு தான் நம்ம விட போகிறோம் இது எப்படி ஒன்றாக்கா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சோம்னாக்கா இந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த பக்கம் வந்துடும் ரெண்டு பக்கம் தான் பில்ட் வந்துடும் சரி சார் நீங்கள் வந்து அளவுகளே தொடங்க நான்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு அஞ்சு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ரெண்டு அஞ்சுக்கு சும்மா ஒரு கணக்காக நீங்கள் குத்து மதிப்பாக கூட தள்ளி கூட அப்படி வச்சுக்கலாம் எந்த இடத்துல இந்த பில்ட் வேணும் இந்த நம்ம நடுப்பாக இந்த பக்கம் வேணா இங்கே வச்சுக்கலாம் தள்ளி வேணா இங்கே வச்சுக்கலாம் நம்ம தொடை பக்கத்தை சைடு பக்கம்னா இந்த பக்கம் தைக்க வேண்டியிருக்கும் இங்கே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதை நம்ம எங்கெல்லாம் மாற்றி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சொல்கிறதால இந்த ரெண்டு அஞ்சுலேயே கணக்கில் நீங்கள் வச்சுங்க தப்பு கிடையாது அப்படி வச்சு நாம் வச்சுக்கிறோம் இப்படி ஒரு அறுக்கத்தை வெட்டிங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெட்டினதை இதில் வந்து பொருத்த போகிறோம் இந்த பேண்டையும் நான் தச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது எப்படி தைக்கணுங்கிறது நான் சொல்லித்தரேன் அதனால் நீங்கள் கட்டிங்க பார்த்துருங்க இதுதான் சுடிதார் பேண்டை வந்து இந்த மெத்தடில் இருக்கும் தைச்ச பிறகு இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் மேஜ் எனக்கு பத்தாதனால் கொஞ்சம் மடைக்கு விடணும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் நன்றி நீங்கள் உத்தர சேனல் இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு தொடர்ந்து பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு சொல்லுங்கள் எல்லோரையும் பார்க்க வைங்க முக்கியமாக நம்ம சேனல் பார்க்குறாங்க ஒரு டென்த்து படிச்சுருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னாக்கா கட்டாயம் தையல் டீச்சர் எக்ஸாம் எழுதுங்க உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக செலவு ஒரு இரநூறுபாக்குள்ளே தான் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் செலவாகும் தையல் டீச்சர் எக்ஸாமுக்கு போகிறப்போ இந்த மிஷின் எடுத்துகிட்டு போகணும் தச்சு காட்டுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறுபா தான் செலவாகும் இப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறது குத்துக்குழி மொத்தமே ஒரு ஒரு ஐநூறுரூபாக்குள்ள ஐநூறுலேருந்து ஒரு அறநூறுபாக்குள்ள தான் செலவு வரும் அதை பெருசு பார்க்காதீங்க வெளில இப்போ நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கனாக்கா இது எப்படியும் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் தான் நீங்கள் கொடுத்து கற்றுக்கணும் அதில் உங்களுக்கு கிடச்ச ஒரு வாய்ப்பை தயவு செய்து பயன்படுத்திங்க அதில் நான் ஒரு நேம் வாங்கணும் உங்கள்கிட்ட ஒரு பாராட்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்த்துட்ட